നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റ് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പതിപോലെ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോ ശശിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോ ശശി ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് റിസോർസ് സെന്ററിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് റിസോർസ് സെന്ററിൽ ലീഗൽ കൗൺസിലറുമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് വെൽക്കം നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും പ്രേക്ഷകർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അസമ സ്കോസ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടക്കാം ആദ്യമായി ഇന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്നലെ റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് ചില നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇതിനെതിരെ എവിടെയാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നഷ്ടപരിഹാരം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ സാധാരണ ബന്ധ് ഹർത്താൽ ബന്ധു ഇപ്പം നമ്മൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹർത്താലിന്റെ മറവിലാണ് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇത് എല്ലാ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതി വരെ ഇത് നിരോധിച്ചിട്ട് മാറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഇത് മോബ് വയലൻ്റ് ആയി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾക്ക് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റെമഡി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആ സമയത്ത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ എടുക്കുകയും വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യ ചാർട്ടേഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലോസ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹരിഹരനാണ് ഓക്കെ ഹരിഹരൻ അടുക്കനോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ കസിന് കസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറേ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ മാരീഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി പുള്ളിന്റെ ഫാദർ ഇല്ലോന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശരിയല്ല ഓക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്രാവശ്യം അവര് വെക്കേഷൻ പോയിട്ട് ആകെ സ്പോയിലായിരുന്നു നാട്ടിലാണോ നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് വെക്കേഷന് ഭയങ്കര ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളിന്റെ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഫാദറിന്റെ കഴിച്ചു നിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസില് പോവാൻ പോയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോട്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി എങ്ങനെ എന്ത് വഴിയില്ല നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്തായിരുന്നു കേസ് ഇല്ല 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 ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവര് അവര് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇവിടെ താമസിക്കണോ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ദുബായിലാണോ താമസിക്കണത് അബുദാബി അവർക്ക് കുട്ടി കുട്ടികളുണ്ടോ ആ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സിന് ആദ്യമേ ഡൈവേഴ്സിന് പോവാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയാൽ ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 ഒത്തിരിപ്പിൽ എത്താൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് റിസോർസ് സെന്റർ ഇന്ത്യയിൽ കൗൺസിൽ കൗൺസിലേറ്റിൽ സർവീസ് ഫ്രീ ആണ് അവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു പേർക്കും അവരെ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാം അവിടെ അല്ല അതിപ്പോ രണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായാലും ആ ബന്ധം പിന്നെ വീണ്ടും അത് വഷളാവത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അയാളുടെ വാണിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കരുത് ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്രിമിനൽ കേസ് നാട്ടിൽ ഫൈൽ ചെയ്യാം ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈൽ ചെയ്യാം നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് ഫൈൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴേക്കും ഡേറ്റ് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രിമിനൽ കേസിന് നിങ്ങളൊക്കെ വൈഫിന് പെൺകുട്ടിക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഫൈൽ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഓപ്പാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ നാട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസാൾട്ടിനും ഫിസിക്കൽ അസാൾട്ടിനും ഹെറാസ്മെന്റിനും ഒക്കെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഫൈൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പോലീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൽ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബന്ധം ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ള റിലേഷനില് സ്പോയിലാകുമ്പോൾ
മകനും അച്ഛൻ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇവർ തങ്ങൾ വീണ്ടും അത് ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ആയി ഇത് പിന്നെ വീണ്ടും അവരെ ഡയവേഴ്സിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആരാ ഇവരുടെ കുട്ടിയെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ക്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് അത് അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഫാമിലി കോട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പോയി നിന്ന് കാണുന്നത് കാണുന്നത് അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കതൊരു വേറെ നമുക്ക് സെഷൻ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരാൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അത് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് ഇത് അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് സ്പോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത ജനറേഷനെ ജനറേഷനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് നിയമ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റേറ്റ് ഒരുപാട് എൻ്റെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് മറ്റൊക്കെ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു മാറ്ററാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ നിയമത്തിന് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സ്ത്രീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസും ഡൗറി ആൻറ്റി ഡൗറി ലോസ് ഒക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ അത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വരേക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിക്റ്റിമിന് നീതി കിട്ട വിക്റ്റിംസ് വന്നാലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആൻറ്റി വുമൺ ലോയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോയും ആ ലോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ അപ്പോൾ റിയൽ അവിടെ ഇത് നേരത്തെ നേരത്തെ ഇതേ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൽ നിയമത്തിൽ ഈ ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെപ്പൺസ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് അതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം കൊണ്ടുള്ള കേസ് സുപ്രീം കോടതി പലതിനും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്കൊരു ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു വലിയൊരു നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ഇടപെടേണ്ട ഒരു മാറ്ററാണ് ശരിക്കും അത് സാമൂഹികമായ പ്രശ്നം കൂടെയാണത് പ്രശ്നം കൂടിയാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ എൻ ഡി വി ഇടപെട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പം ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത് പോലെ ഇത് കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ സാമൂഹികമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണത് അതും ഇതിൻ്റെ നിയമത്തെ മിസ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ശരിക്കും വല്ല ഒരു അതൊരു വലിയ ഒരു നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കേണ്ട മാറ്ററല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ ഡി വി തന്നെ സമയ ഭാവിയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു എസ് എം എസ് ചോദ്യം ഇതാണ് ബന്ദ് നിരോധിച്ചതായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ബന്ദ് നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആർക്കെതിരെയാണ് കേസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ആ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അതേ സെയിം സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡാമേജസ് കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഇൻഷുറൻസ് ലോസ് ലോസ് അസസ് ഉണ്ട് അസസ് അവരെ പോയിട്ട് അവരൊന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ സാറേ അവർക്ക് അവർക്കൊരു അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അവർ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡാമേജസ് അവർ ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് ഗ്ലാസ് ചില്ലിട്ട് ഗ്ലാസ് വില കൂട്ടിയ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കാറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലാത്ത എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ആ ഡാമേജസ് ഇവർ ഇരും ലോസ് അസ് അസ് സർവീസ് വന്നിട്ട് ചാർട്ടഡാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ചാർട്ടഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അവർ വന്ന് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടും ഈ ഡാമേജസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഈ ഫോട്ടോസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അത് നേരെ തഹസിൽദാർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും തഹസിൽദാർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും തഹസിൽദാർ വീണ്ടും അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം മാസറും റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കി അയക്കേണ്ട ജോലി വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കാരുടെ പേരായിരിക്കും പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രതിപെട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡാമേജസ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും കോട്ടിൽ പോയി പിന്നെ വീണ്ടും ഒര
പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മീൻസ് മീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈസൻസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നെ കിടും പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി ആണെങ്കിൽ വീട് നാട്ടിൽ വീടുണ്ടെങ്കിൽ വിടരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങാൻ മാത്രമേ ഇവർ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇതാവത്തുള്ളൂ അല്ലല്ലേ കാരണം ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് നാളെ വയലിൻ്റെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ചെയ്യണോടുകൂടി കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതാവും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം നമ്മുടെ നടപടികൾ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കളയരുത് നടപ്പാക്കി എടുക്കണം എടുക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും വീണ്ടും ആ ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആരും ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല അതാണ് എൻ്റെ വേറെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വസ്തുത എന്നാലും നിയമത്തിൽ ഇത് വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ഈ രണ്ടും കോൺട്രാക്ട്സ് അതായത് ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് അതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കാണും അതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കാണും ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ അൺലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് ദർ ഈസ് നോ ഡേറ്റ് ഓഫ് എൻഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് കാണും എൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ കൃത്യം എത്ര സമയമാണോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ടൈമിൽ ആ ഇയർ വരെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ എംപ്ലോയി ബാധ്യസ്ഥനാണ് സെയിം ടൈം തന്നെ എംപ്ലോയർക്കും ഈ ഇയാളെ പിരിച്ചു വിടാൻ റൈറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും രണ്ടു പേരും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയർ സംഭവ എംപ്ലോ എംപ്ലോയർ ഇയാളെ പിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ മൂന്ന് മാസത്തെ സാലറി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം സെയിം ടൈം തന്നെ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ആൾ റിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും റിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോഫൈഡ് സാലറി തിരിച്ച് എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അത് മാത്രമല്ല എംപ്ലോയി റിസൈൻ ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം ബാൻ ഇടാൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും എംപ്ലോയർക്കുണ്ട് അതേസമയം ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ നോട്ടീസ് പിരീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിന് എപ്പോഴാണ് പിരിയാം ആ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മാസം നോട്ടീസ് പിരീഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ആണ് ഈ റിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വൺ മന്ത് നോട്ടീസ് പിരീഡ് എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്താൽ സാലറി കിട്ടും ഇപ്പം എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസം സാലറി കിട്ടും ആ സമയം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസം എംപ്ലോയിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ എംപ്ലോയി സാലറി കൊടുത്തിരിക്കണം അതിന് അതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ പിന്നെ കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർബിറ്റ് ഡിസ്മിസിലാണെങ്കിൽ കോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാസം സാലറി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യും കോടതിയിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ കേസ് ടു കേസ് ഉണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഇപ്പം ആ പെരീഡിന് ഹത്ത് വെച്ചിട്ട് എംപ്ലോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അല്ല സോറി എംപ്ലോയി റിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റി കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഗ്രാറ്റിറ്റി അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഫൈവർ കഴിയണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റി കിട്ടത്തില്ല വൺ ഇയർ ബാനും ഉണ്ടാവും ഫുട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കണം ഈ ലിമിറ്റഡ് കോൺ അൺലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല അൺലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ടൂ ഇയറിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ആട്ടോമാറ്റിക് സിക്സ് മന്ത് ബാൻ ഉണ്ടാവും സെയിം ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് സാലറി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടത്തില്ല ടെർമിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനും ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഫുൾ സാലറി നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അൺലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിനൊരു ഇതിന് വേറൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഇയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാലറി ഗ്രോസ് സാലറി ടു ഇയറിൽ എത്ര വരുമോ ആ ടു ഇയർ ലിമിറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് മന്ത് ഇയർ വരെ ഉള്ളതെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഗ്രാറ്റിറ്റി കിട്ടാണ്ട് അവിടെ ഗ്രാറ്റി കട്ടാവും ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം
for a limited contract and you'll resign jail with the reason 45 days salary compensation you can plus and you one year ban on the labor upper than a ban and go salary good company mr. slavery but I have a man that I don't know the type is the type is on the phone after the good time we got on the contract Okay, okay. Have you tried it? No, he has a medical health problem. He has a medical certificate. The doctor has a medical certificate. He has a medical certificate. He has a medical certificate. He has a salary. Yes. He has a medical certificate. 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 He is breaching the contract. Kalau ni, mana ini kalau tu rakaat dokumen tu doktor setit kondo arno. Ah, kondo arno. Ah, kalau ni, 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 Okay, okay, okay. Ini, ini, ini dalam dalam segregation ada tu, jadi labour approach ini, nama tu employee segregation itu kembali dia. Change, change, change. Abang tu right untuk. Ibu ada right. Nampak askon dia tu, mana atau parade atau. Askon ni kan lah, ni kan. Adalah resen resen itu tanda kele. Ada. Ah, apa askon ni kan apa betul lah. Pagar ni dengan kontrol ini kembali dia. Yang forty pada sahaja common change jodih kya, mana ni banyak impos dia. Ah, ha. Change itu untuk. Ah, change itu untuk. Okay, okay. Thank you. Okay, mesti dapat. So terus lebih cerita ni kerana boleh change itu. Thank you.